Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să vedem cine este persoana care vă este destinată, cum arată, cu ce se ocupă, ce loc de muncă are. O să vedem toate, toate detaliile, așa că o să vă rog mult să vă alegeți voi, minim un număr. Da? Să vedem cine este persoana da, care vă este destinată. Pentru cei care vreți să aflați, știu eu, pentru o prietenă sau pentru persoana iubită, să vedeți cine îi este destinat lui sau cine îi este destinat ei, să vedeți dacă vă regăsiți acolo în descriere, să vedeți dacă sunteți destinați unul pentru celălalt. Așa că vă invit cu drag. Dacă simțiți nevoia să ascultați toate cele trei numerele, eu nu am nimic împotrivă, este foarte bine și așa. Puteți alege și două numere dacă voi simțiți nevoia. Așa cum simțiți, așa este cel mai bine. Numărul 1, piatra roz. Numărul 2, piatra verde. Numărul 3, piatra galbenă. O să vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem cine este sufletul vostru pereche, cu cine vă este destinat să rămâneți în această viață. Haideți să vedem. Vreau să cer toate detaliile. În primul rând este o persoană care ori a fost căsătorită și a divorțat sau poate să fie o persoană care este foarte corectă, care este foarte onestă, cineva care a avut niște probleme de sănătate pe care le-a rezolvat sau care are o problemă de sănătate cronică, adică ceva ce durează de mult timp. Poate fi o persoană care lucrează în justiție în alte cazuri sau care se ocupă cu actele, da, exact ce spuneam. Cineva care face pace, da, cineva care face pace între ceilalți. Nu știu, poate fi un avocat, poate fi o persoană care lucrează în general cu hârtiile, cu actele, o persoană care trebuie să ia decizii importante pentru ceilalți. Um, Văd aici că este o persoană foarte tăcută, o persoană foarte liniștită, o să vă fie foarte fidelă această persoană. În unele cazuri totul poate începe ca o prietenie sau poate a început deja dacă sunteți cu cineva. De asemenea, văd o persoană care are foarte puțin prieteni, o persoană mai singură din fire. Wow! Să știți că totuși este o persoană geloasă puțin, nu? o persoană care v-ar vrea doar pentru el sau doar pentru ea, tocmai prin faptul că, nu știu, parcă această persoană nu prea își explică așa emoțiile, nu prea își exprimă sentimentele, nu prea știe foarte bine ce vrea în alte cazuri. Ia să vedem așa. Să vedeți cărțile, că asta este important. Bănuiesc că nu vreți să vedeți cum arăt eu, vreți să vedeți cărțile. Așa. Bun, dragii mei. Acum, um, poate fi o persoană de la distanță sau dintr-o altă cultură. Cineva care vede lucrurile diferit de dumneavoastră. Chiar foarte diferit. Posibil să fi fost înșelată această persoană. Să mai cerem detalii. Wow, clar, este o persoană care ori lucrează de acasă, ori se ocupă cu actele. În alte cazuri, parcă atunci când cunoașteți această persoană, este în divorț. Da? Este în divorț. În unele cazuri văd o persoană care are um, un aspect mai masculin. Poate să fie vorba și de o femeie pentru bărbați, dar... Mi se transmite aici că poate fi o persoană în care, știu eu, este foarte proporționată la trup, are un corp frumos, o persoană care emană foarte multă sexualitate, ia uitați, cartea dorinței. 
îi place foarte mult să comunice prin mesaje, îi, foarte, îi place foarte mult să trăiască în armonie, în liniște, îi place să facă declarații de, de dragoste, îi place să primească. Uh, însă să știți că este cineva care nu vrea copii sau o persoană care nu poate face copii în alte cazuri sau care nu prea vrea să se implice în ceva nou. La început nu prea o să-i placă, să spun așa. Uh, vă mai spuneam eu că e o persoană certă reață sau ușor mai agresivă în unele cazuri. Poate fi o persoană cu părul brunet, da? cu părul negru, iar își văd aici. Um, și poate fi cineva care are niște probleme foarte vechi în dragoste, ce are niște traume. Um, iarăși mi se accentuează ideea aceasta de problemă de sănătate. Posibil să fie o problemă aici care ține de inimă în unele cazuri, dar nu-i neapărat, repet. Um, o să, nu știu, și e o persoană care comunică, da? care spune faptul că este gelos, că este geloasă, că nu-i convine, o persoană ușor posesivă și care ar vrea o relație aici cu voi. Văd că o să aveți o relație, dar într-un mod diferit oficial, adică nu o să fie cum sunt relațiile din jurul vostru, cum au prietenii voștri, da? această persoană are o, are o viziune diferită și da, în unele cazuri poate purta uniformă, da? Aici văd foarte, foarte intens. Analizează această persoană toate cuvintele care ajung către el sau către ea și de asemenea știe foarte bine să facă bani, dar zona aceasta materială a banilor nu prea contează foarte mult pentru el sau pentru ea. Știe foarte bine să negocieze, știe să se informeze și poate fi o persoană pe care dacă o susțineți ar putea să ajungă foarte departe. Văd că are prieteni care nu prea au bani sau care au probleme din acest punct de vedere și care pot fi ușor invidioși pe el sau pe ea. Bun, dragilor, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la alte numere dacă vreți să mai ascultați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem pentru voi cine este persoana care vă este destinată. Să vedem multe detalii despre el sau despre ea. Aici poate fi o persoană mai în vârstă, o persoană care a pierdut pe cineva. Este o persoană mai melancolică din fire și Cineva care are un aspect așa mai robust, adică este mai mare. Această persoană văd că a suferit foarte mult din dragoste, a avut o pierdere mare, un deces sau o despărțire destul de urâtă. și este o persoană care nu prea știe să iubească sau iubește, dar într-un mod diferit, într-un mod ciudat. Wow! Îi place foarte mult să comunice, posibil chiar să stați cu orele în șir să comunicați aici, deci să discutați foarte mult. Și iarăși mi se arată faptul că este cineva care atunci când vă cunoaște o să pună ochii pe voi și o să stea deoparte, o să vă urmărească. Și o să iasă așa atunci când vă așteptați mai puțin în fața dumneavoastră și o să vă facă o surpriză. Atunci când vă cunoaște, o să se schimbe tot în viața lui sau în viața ei. Ia să vedem. Da, în unele cazuri, cred că este o persoană care îi plac discuțiile în contradictoriu. Dar discuțiile filozofice, discuțiile înțelepte. Este o persoană care este mai singură din fire și care nu spune chiar ceea ce gândește. Poate fi o persoană mai șatenă, dacă e vorba de un bărbat cu părul mai creț sau ondulat, se poate îmbrăca la costum sau poate fi elegant, mai mereu.
Wow! Dacă sunteți femeie, este vorba de o persoană cu o masculinitate foarte puternică, dar poate fi un bărbat mai în vârstă în unele cazuri, dar nu este pentru toată lumea. Pentru bărbați, să știți că este o persoană aici care v-ar putea ajuta să ajungeți la o autenticitate mai mare, deci v-ar putea ajuta să fiți voi înși vă. Tot pentru bărbați, posibil să aveți aici de-a face, știu eu, cu un socru care este mai dificil sau văd un bărbat mai în vârstă care ar putea să pună piedici în alte cazuri. Parcă este o întâlnire pe deascuns, da? Pentru unii dintre voi. Parcă e o relație de trio. Wow, este o persoană plină de dragoste, îi place foarte mult să iubească, îi place foarte mult să simtă acel fior al iubirii, îi plac relațiile pe termen lung, este o persoană care poate fi dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie, în alte cazuri și da, ați avea ocazia să cunoașteți această persoană pe internet, în unele cazuri. Hai să vedem mai departe. Este o persoană foarte familistă, văd aici, care își iubește familia, își iubește casa și care pur și simplu este hotărâtă, o hotărâtă să treacă peste multe probleme pentru a-și salva relația. De asemenea, în unele cazuri, poate atunci când cunoașteți această persoană, se află într-un conflict, într-un divorț, într-o problemă. Cineva care ori lucrează de acasă, ori stă în aceeași incintă. Văd aici că această persoană a suferit mult, a pierdut mult, așa cum spuneam. Posibil să fie o relație mai serioasă aici, mai stabilă, deci nu văd foarte mult eros, foarte multă pasiune. Este ceva frumos, este ceva așezat. Ia să vedem noi aici, mai departe, bun, și puteți cunoaște această persoană, sau poate ați cunoscut-o deja, într-un loc vechi, într-o situație mai tristă și este ca și cum ați intuit sau ați visat această persoană, sau o visați și o să o întâlniți, că nu mai durează mult. Mai ales dacă sunteți dispuși să materializați toate gândurile pe care le aveți, mai ales dacă sunteți dispuși să... Să faceți tot felul de vizite. Păi de aici o să discutați puțin cu această persoană. Ba chiar este cineva care vorbește puțin, deci nu vorbește chiar atât de mult. Este o persoană sinceră, așezată și care să știți că totuși face niște drumuri așa pe deascuns. E o persoană care stă foarte bine din punct de vedere financiar. În schimb îi place mult să conducă. Sau face drumuri în alte cazuri. Um, o persoană care își apără dreptul și o persoană care se supără foarte tare dacă este mințită, mai văd aici. Posibil ca la un anumit moment da, să aveți niște discuții mai aprinse cu această persoană și apoi lucrurile să se solidarizeze, apoi relația să devină mai stabilă, poate chiar mai serioasă, de ce nu? În multe cazuri, se vede intens aici. Bun, dragilor, aceasta a fost citirea voastră și iarăși pentru voi ascultați-vă mult intuiția, ascultați-vă mult intuiția, mergeți pe acolo pe unde vă spune intuiția că mergeți bine. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc și vă mai invit la un alt număr dacă voi simțiți nevoia sau la o altă citire. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem cine este această persoană care vă este destinată, persoana care vă va fi alături mult timp. Haideți să vedem, dragii mei.
Wow! Pentru voi este o persoană care poate fi din străinătate, o persoană care este foarte deschisă la noutăți, foarte sensibilă, iarăși este o persoană extrem de sensibilă, dar extrem de sigură pe ea. Poate fi o persoană dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie, o persoană care are niște probleme în familie, văd aici. Și care am, am mai avut o logodnă sau ceva de genul acesta în unele cazuri. Este o persoană care are un aspect firav, este foarte slăbuț, o persoană dulce. În unele cazuri, nu pentru toată lumea. O persoană care pur și simplu are un drept divin absolut fantastic aici în planul fizic. Este ca și cum are dublă cetățenie sau are, știu eu, are legătură cu internetul, deci lucrează pe internet, zona de IT, tehnologie. Aici este cineva care are foarte multă poftă de viață. Poate fi o persoană care este foarte activă, foarte sigură pe ea, cineva care pune foarte mult accent pe sexualitatea din relație, pune foarte mult accent pe pasiunea dintre voi și în anumite cazuri poate fi o persoană foarte norocoasă la bani, dar norocul acestei persoane vine mereu din iubirea pe care o oferă, vine mereu din felul în care comunică, de armonia pe care o lasă în jurul său. Haideți să vedem. Este și pentru bărbați și pentru femei această citire, da? Wow, este o persoană credincioasă sau care are foarte multă legătură cu planul acesta spiritual, deci cineva care lucrează în așa ceva sau are o legătură profundă, poate lucra și la stat sau poate avea legătură cu o persoană cu uniformă, dar aici văd că are niște probleme, e ceva ce a învățat mult, ceva ce i-a plăcut, a fost pasionat sau pasionată, dar acum nu se mai simte împlinit sau împlinită, ia să vedem. Dar, repet, este o persoană cu un drept divin absolut fantastic, deci nu am mai văzut așa ceva. Ia uitați. O persoană uh, care are de făcut niște drumuri sau o persoană care parcă vine de la drum către voi sau cineva care mereu se mută, mereu face schimbări. Dar este o persoană foarte, foarte stabilă. O persoană care se mișcă mult sau care intră în contact cu mulți oameni. Wow! O persoană care, mă rog, sau care îi vin bani din străinătate sau bani de la drum, văd aici. Posibil să se ocupe cu, nu știu, cu zona comerțului în unele cazuri, da? Poate fi ceva ce ține, iarăși, văd aici foarte profund. Ce ține de o situație mai veche sau de ceva vechi care este reactualizat. Mi se transmite faptul că veți avea o surpriză atunci când veți cunoaște această persoană. Chiar o surpriză destul de mare. Ia să vedem noi mai multe detalii. Bun, este cineva care cred că lucrează de acasă și are legătură cu internetul sau o persoană care s-a stabilit undeva la distanță de casa, la distanță de locul natal, într-un alt oraș, într-o altă țară. Da? Pur și simplu această persoană este ca un cadou divin pentru dumneavoastră. Și poate fi o persoană care se, îmbracă, care se îmbracă mai simplu, mai larg, are haine mai largi pe ea sau pe el. O persoană care este foarte serioasă, care ține foarte mult la uh, ideea aceasta de bun simț, ideea aceasta de uh, etică, de morală, iarăși văd aici. Uh, poate fi cineva care vede în viitor da? sau o persoană care are o astfel de inclinație. De asemenea, văd că are niște dușmani această persoană în familie sau în casă. Văd o, nu știu că e o persoană care se ocupă cu zona medicală, zona copiilor, dacă sunteți bărbați, iar dacă sunteți femeie, posibil să aveți niște probleme aici cu un copil sau cu copilul acestuia sau ceva de genul acesta. Deci sunt niște probleme, cineva nu vă suport sau... Am sărit două cărți. 
Dragilor, această persoană are un drept divin de a face bani, de stă foarte bine din punct de vedere financiar și este o persoană foarte dezinvoltă, autentică, sigură pe ea, nu-i pasă efectiv de cum arată, de cine este prin preajmă. Și este cineva care are niște probleme legate de drumuri, se ceartă cu persoane de la drum sau poate aveți, o să aveți discuții cu această persoană foarte intense care țin de drumuri, de schimbări, de mutări. Ia să mai vedem aici. Bun, și această persoană să știți că are bani, dar o să aibă mult și bine, mulți bani. O să fie așa mult și bine. Este o persoană care oferă foarte multă pace în jurul său. Puteți să aveți o familie, puteți să vă căsătoriți aici și văd că ar fi ceva armonios, ar fi ceva frumos, ar fi ceva absolut splendid pentru voi. Ar fi persoana potrivită. Dar nu știu, e o căsătorie în care ori dormiți în camere separate, ori stați separat și vă întâlniți la mijloc. sau Este ceva diferit aici, așa simt. Aici, iarăși, dragilor, să știți că va fi dragoste la prima vedere și atunci când vă cunoaște această persoană, sau poate v-a cunoscut deja, o să aveți discuție direct. Gata, vreau să fii soțul meu, vreau să fii soția mea. Deci aici nu, nu văd multe discuții, adică vă întâlniți și lucrurile se propagă. Dragilor, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alt număr, dacă mai simțiți nevoia. Sau la o altă citire. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut citirea. Dragilor, acestea au fost citirile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vi s-au potrivit mesajele sau dacă v-au plăcut. Lăsați un comentariu dacă simțiți nevoia. YouTube-ul îmi traduce uh, toate limbile, da? așa că o să înțeleg cu siguranță, indiferent de limba pe care voi o, o vorbiți. Și de asemenea, dragilor, vă invit să vă abonați canalului dacă n-ați făcut-o deja și să apăsați și clopoțelul ca de fiecare dată când apare o citire nouă, YouTube-ul să vă notificheze, să vă anunțe că a apărut o citire nouă și să fiți printre primii care o vizionați. Acest aspect este pur gratuit, deci nu plătiți absolut nimic, este pur și simplu un abonament gratuit uh, pentru dumneavoastră. Așadar, dragilor, vă îmbrățișez cu drag și să aveți o zi, să o seară binecuvântată.